இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கேன்ட் லிவர் பீம்லர் எப்படி சியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் அண்ட் பேம்பி மவுண்ட் டயக்ராம் வரைகிறது அப்படின்றது தான் அதுக்கு நம்ம கேல்குலேஷன் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது நான் கொடுத்துருக்க ஒரு கேன்ட் லிவர் பீம் இது வந்து மூணு பாயிண்ட்லோட ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி எந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டான டேட்டா எடுத்து இந்த டயக்ராம் வரையணும் இது வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராப்ளத்தை வேறு யூனிட்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபார்ம்லாஸ் மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் அப்படி எந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ண தேவையே இல்லை நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கான்செப்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த கான்செப்டை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாமில் ஃபுல் மார்க் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த இதை வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் இதில் பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணணும் எங்கெங்க பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணால் ஒரு பீமில் பாயிண்ட் லோட் எங்கே ஆக்ட் ஆகுதோ அதை ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்துருக்கணும் அடுத்து யூடியல் ஆக்ட் ஆகிறப்ப யூடியலுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் என்டிங் பாயிண்ட்டும் நம்ம கட்டாயம் ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்தாகணும் அடுத்து மெயினாக பார்த்திங்கன்னா கேன்டி ஒரு பீமாக இருந்தால் ஃப்ரீ எண்ட ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுக்கணும் அண்டு ஃபிக்ஸட் எண்ட ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுக்கணும் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமாக இருந்தால் ரெண்டு எண்டையும் பாயிண்ட்டாக எடுக்கணும் அது எடுக்காமல் ப்ராப்ளம் செய்யவே கூடாது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பாயிண்ட் லோட் யூடியல் ஸ்டார்டிங் அண்டு யூடியல் என்டிங் அண்டு கேன்டிவர் பீமை பொறுத்த அளவுக்கு ஃப்ரீ அண்ட் ஃபிக்ஸட் எண்ட் இது எல்லாமே பாயிண்ட்டாக எடுக்கணும் அப்போது இது ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிறேன் பாயிண்ட் ஏ இதை ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுக்கிறேன் பாயிண்ட் பி இது ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுக்கிறேன் பாயிண்ட் சி இது ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுக்கிறேன் பாயிண்ட் டி சரிங்களா இப்போ நம்ம சியர் ஃபோர்ஸ் டைகிராம் வரையணும் அதுக்கு தான் நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃபார் இஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அடுத்து எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கோ அதை தான் நான் எழுத போகிறேன் என்னுடைய ப்ரொசீஜர் நீங்கள் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எரர் கம்மியாகிடும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் எதுவும் சொல்லலை என்னோடய ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் அப்போ நான் நாலு பாயிண்ட் எழுதிக்கிறேன் ஹட் பாயிண்ட் ஏஎஸ்எஃப் நெக்ஸ்ட் அட் பாயிண்ட் பி எஸ் எஃப் அட் பாயிண்ட் சி எஸ் எஃப் சாரி சி ஃபோர்ஸ் அட் பாயிண்ட் டி எஸ் எஃப் ஸோ இப்படி எழுதிக்கோங்க அப்படி எழுதிட்டு கேல்குலேட் பண்ணுறப்போ உங்களுடைய கையை அப்படி வச்சுக்கோங்க எந்த பாயிண்ட்டில் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சுட்டு இதுக்கு மீனிங் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா உங்களுடைய இந்த பாம்புக்கு இந்த பக்கம் என்ன லோடு இருக்கோ அதுதான் நீங்கள் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துக்கிறப்போ ஏ பாயிண்ட்டு நீங்கள் வைக்கிறீங்க அங்கே எதாவது லோடு இருக்கான்னு முதல்ல பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது தான் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் இருக்குது இதுக்கு இந்த பக்கம் எந்த லோடுமே இல்லை அப்போ இங்கே எழுத வேண்டியது டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் சரிங்களா அடுத்து பி பாயிண்ட் வரப்போ சேம் அதே மாதிரி இப்படி வைங்க அப்போ என்ன இருக்குன்னா இந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டோட தேர்ட்டி இருக்குது அப்போ இப்படி எழுதணும் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அடுத்தது சி பாயிண்ட் இங்கே எப்படி கையவீங்க இந்த பக்கம் உங்களுடைய பாம்புக்கு இந்த பக்கம் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி இருக்கும் தேர்ட்டி இருக்கும் நீங்கள் கையை வைக்கிற இடத்துல ஒரு ஃபார்ட்டி இருக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டி தட் இஸ் நைன்டி கிலோமீட்டர் அடுத்து டி பாயிண்ட் வர்றப்போ எல்லா லோடுமே வரப்போகுது அதுக்காக நான் இந்த வேல்யூ எழுதுகிற எழுதாதீங்க ஏன்னா நம்ம அடுத்து செய்ய போகிற பெண்டிங் மூமெண்ட் கேல்குலேஷனில் இதை வச்சு தான் நம்ம பெண்டிங் மூமெண்ட் கேல்குலேஷனுக்கு எழுத போகிறோம் அதனால் எந்த கஷ்டமும் பார்க்காம இதை அப்படி எழுதுங்க தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி தட் இஸ் நைன்டி கிலோ நியூட்டன் இதுதான் 